Karibu msamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson tukaniki ya afya ya mapenzi ni kuletea mada inayosema kuomba mpenzi msaada kuna kuponza kuomba mpenzi wako msaada kuna kuponza uh, unaweza kuiona ni mada ngumu kidogo lakini ningependa nikwambie wazi kabisa ndugu msamaji kwamba nimegundua kwa nini mahusiano mengi yanaharibika kwa nini mahusiano mengi yanakosa raha kwa nini mahusiano mengi yanakufa kwa mada hii ndugu msikizaji na kama inawezekana waambie marafiki zako waangalie video hii au share na marafiki zako kwa sababu itawasaidia sana 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 narudia itakusaidia sana sana wewe katika video zote ambazo nimeziweka hii itakusaidia sana sana kuelewa historia yako yote ya maisha ya kimahusiano kimapenzi wapenzi ambao ulishindana nao kushinda kuelewana nao wapenzi ambao kuwafurahia na jinsi gani itaweza kusaidia huko mbele unakwenda kwenye mahusiano yako ya mapenzi mada inasema kwamba kuomba msaada mpenzi wako ina kuponza ndugu msamaji hakuna mwanadamu ambaye anafaia kufanya jambo baya hakuna mwanadamu tulivyoungwa na Mungu kila mmoja anapendwa afanikiwe kila mmoja anapenda aonekane mzuri mwema kila mmoja anapenda aonekane mwema aonekane mzuri aonekane amefanikiwa kila mmoja wetu anapenda lakini hali halisi haiko hivyo huwezi ukafanikiwa katika kila kitu huwezi ukafanikiwa katika kila jambo hajalishi ni tajiri kiasi gani hajalishi una uzuri kiasi gani huwezi ukafanikiwa katika kila jambo mfikirie tajiri sawa ni tajiri ana hela nyingi lakini hana nguvu za kiume ana mwanamke lakini anashindwa kumdivisha kama ana hela nguvu za kiume au ana kiumba kidogo naomba tafadhali usi, usi, usiende mbali sawa nakupa mifano upate kuelewa jinsi gani kwamba hakuna mtu ambaye anafurahia kushindwa katika eneo lote lile sawa sasa wanadamu tumeombwa na hali ya kupenda hali ya kujipendelea sisi wenyewe sawa tumeombwa na hiyo hali ya kila mtu anajipendelea mwenyewe ungependa uwe tajiri zaidi upenda uwe mzuri zaidi ungependa uwe unaheshimika zaidi unapendeka zaidi hilo ungependa ni hali ya kawaida unajisikia kufanikiwa pale ambapo unaona mambo yako yanakwenda vizuri yanakwenda sawa sawa ukitaka umkasirishe mtu haraka sana ukitaka mtu akasirike haraka au ajisikie vibaya haraka sana ni kuingilia mambo yake wakati hataki mambo yake yaingiliwe mambo ni sikiliza ndugu zangu sawa Ukitaka kumkasirisha mtu au ukitaka kufanya mtu aisikie vibaya haraka sana ingilia kwenye maeneo yake kwenye mambo yake Sasa unapomuomba mtu msaada unaingilia kwenye mambo yake Sasa inategemea huyu mtu gani huyu mtu ni jinsi gani yeye amejijengea ana ile hali ya kupenda kusaidia watu wengine Sawa so, jinsi gani kwa moyo wake ameumba kwamba yeye kusaidia watu wengine ndio anapata furaha na ndio maana Mungu anasema kwamba anafurahia mtu anayetoa kwa moyo mkunjufu. Kwenye Kiingereza sasa kwamba anasema God, God loves a cheerful giver. Sawa, Kiswahili sasa kwamba Mungu anampenda anayetoa kwa moyo mkunjufu. Mtazamaji wacha na hii naomba unisikilize tafadhali na kuomba sana sana. Sawa? Naomba unisikilize, sawa? Hivi ni wachache ambao wanao uwezo wa kutoa kitu kwa moyo mkunjufu akatoa akafurahia kutoa kitu alicho nacho so, ni wachache ambao kweli anafurahia anaona ni faida yake kumsaidia mtu mwingine ni wachache nimekwambia kwa video ambayo imepita sikumbuki ni video gani ni kwamba nilikuwa nataka kuangalia mgonjwa hospitali ya Bugando lakini mimi mwenyewe bila kuomba nimetoa shilingi 10000 nikapa wala lizi hapo kwa wagetini pale getini shilingi 10000 nika hapa au kutarajia lakini nikajisikia na nafahamu mishahara yao ni wadogo sababu walinzi ambao wanalinda hapa Nyanza sawa nafahamu mishahara yao ni mdogo wanakuja kukopa kopa kwangu mara nyingi sana kukopa kabla mwezi ujafika kutoka tarehe 10 na 20 shilingi wanakuja wanakopa hela wanarudishia wanarudishia kwa nafahamu walinzi wale kwa sababu niona uniform zao zinafanana na wenyewe kaja hali kama hiyo na imekaribia Christmas kabla shilingi 10000 
kena sebilu mea sana mea sana Itu masa ini Anyway Ni meji full sahibu Lakini siapa mba Ni meji full lah Kau muda mrefu Kau mba kum Saidiya mtu kau minola Naona raka Ni misha tukia mara nyingi sana Ata leo Sawa ni mkumetoka mgandu wapu wapu sawa Ni metoka ni metoka gari yangu Ni kumwana kijana mwja anatembea kwa mbuni Ni kamulisa Urenda mjini Akan mjini na mjini Ni kamba lift Haku niomba Sawa Ni sabia mba ni meji jengea Na inanisaidia sana Kwa hili wazo kusu haki tufani, lazimu ufanya mazoezi Kwa hili nafanya mazoezi ya makusudi kumsaidia mtu kwa mbu iwe ni furaha Kwa sababu munga wazima, ukitoa ndo unabarikiwa Na hiyo mi na yamini ya ahari ya mungu Kwa mba unapotoa ndo unabarikiwa Kwa hili unapotoa, najua mungu atandibariki siyo mwanadamu Kwa hili hivi Kwa hili hivi, nipo zungusa kwa mba kuomba msaada kwa mpenzi wako kutakuponza Na zungusa katika msingi huu Ni kwamba pale mpenzi wako anakuwa hayuko tayari kukusaidia. Hana ule moyo mkunjufu wa kukusaidia. Unapomuomba msaada anakuona wewe ni mtu wa hatari kwake. Hata kuambia hilo lakini ndivyo akili yake inavyoweka kumbukumbu unawekwa kwenye kundi la watu wabaya. Ndiyo unayomba msaada. Yeye ni mpenzi, yeye ni ndugu unawekwa kwenye kundi la watu wabaya. Saba hapendi kutoa hela yake, hapendi kutoa msaada huo, hapendi umemwamshie, umemwamsha. Whatever it is. Unaweka kwenye kundi la watu wabaya. Bila kujua, yeye mtu hajui, lakini amekuwa kwenye kwenye kile yake kuna sehemu, kuna sehemu ya ubongo inaitwa amygdala. Sehemu hii ndio inaweka mbukumbu ya mambo mabaya. Sawa? Sasa kwenye kwenye akili yake amekuwa ni kundi la watu wabaya. Hajalisha amekwambia nakupenda mwanangu lakini ya akili yake ni sehemu ya pili ya ubongo ilitoa subconscious, sehemu ya ndani ya akili yake. Amekuwa kwenye kundi ile. Unapoona mpenzi wako amekubadilikia ni kwamba kuna vitu vibaya ameviweka kwenye akili yake. Vile ni, ni halali au ilimradi amevipa tafsiri kwamba hili ni baya. Naomba unisikilize. Utaelewa utajifunza kitu ambacho hujawahi kukisikia. Sawa? Naomba unaamini hujawahi kusikia hichi kitu. Naomba unisikilize. Sasa una kwa mfano hu ya hu, hu, hu paso yani huhitaji kukumbushwa kwamba moto unaunguza. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini huhitaji kukumbushwa kwamba moto unaunguza? Kwa nini? Ni kwa sababu kwenye akili yako tayari imeshawekwa kumbukumbu kwamba moto ni kitu kibaya. Sasa <laughs> so, kwa huhitaji kukumbushwa Kwa unapokuwa unapokuwa unaomba msaada mwanzio akakuona kwenye 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 akakuwa kwenye ile kundi la baya tayari atafuta njia fulani ya kukwepa kwepa atafuta njia fulani ya kukwepa kwepa hata kama atatumia uongo na nini atakukwepa kwa staili mbali mbali naomba unisikilize nimesema naongea kitu ambacho hujawahi kusikia naomba unisikilize kabla sijamaliza sawa sawa naomba unisikilize tena leo unapokuwa umefanya kosa baya sawa labda mtu mmoja amejua labda umeiba au umezimi labda umemsaidia mke wako labda mtu ambaye anamfahamu mke wako amekuona usingependa habari hiyo ifike kwa mke wako usingependa habari hiyo ifike kwa mume wako umefanya jambo baya usingependa dunia ijue umefanya jambo baya kweli ni baya lakini hupendi dunia ijue kwa nini huko kila mtu anajithamini anapenda aonekane mzuri anaonekana kama anafaa anapenda aonekane hivyo sawa lakini hutaki watu wajue kadhalika Unapomba msaada mwenzio akakunyima ni kwa au inawezekana kweli hana lakini kwa sababu wewe uwezo kujua kwamba hana au hana hakuna mtu ambaye anajisikia vizuri kuona kwamba hana hela umemwomba mtu hela akwambia sina sawa so, anajisikia vibaya kwa sababu hapendi kuonekana yeye ni maskini kwa hiyo wewe ndio umesababisha ajisikie vibaya unawekwa kwenye kundi la watu wabaya Ni mume wako, ni mke wako haijalishi. Umemwomba mke wako unyumba, amekwambia sijisikii. Unajisikia vibaya. Kwa hiyo mke wako nimesababisha ujisikie vibaya. Kwa hiyo anawekwa kwenye kundi la watu wabaya, kwenye akili yako. Sasa ni akili ambayo uwezo kai control, ni eneo ambalo uwezo kai tawala. Ukalithibiti. Kwa hiyo unaishangaa tu unaishia tena mke wako kama zamani. Unaishangaa unaanza kuchepuka. Kwa sababu umemweka mume wako au mke wako ni kundi baya. Umemwomba mume wako hela saluni akakunyima. Kwa hakukuva au hana. Akili yako tayari inaweka kumbukumbu mume wangu yuko kwenye kundi la watu wabaya. Kwa hiyo akichepusha mtu akampa shilingi 15000 unaona huyu mtu mzuri. Unaweza kuona najua ni gumu kwa watu wengi kulielewa lakini naomba ulitafakari. Sawa? Naomba ulitafakari. 
Nimekwambia hivi, kwa wale ambao wameangalia video nyingi kwenye 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 channel yangu hii, kwa ambao wanaangalia sasa hivi. Akili yako ina sehemu mbili. Kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala ambayo inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala ambayo inaitwa subconscious. Kama nilivyo kuangalia kuambia kwamba huhitaji kukumbushwa kwamba moto unaunguza moto ni mbaya huhitaji kwa hivyo tayari moto umeisha kwenye kundi la vitu vibaya kwenye akili yako ile ya ndani ambayo ni subconscious sawa na no, kwa kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza labda nikusaidie kuelewa sawa kuna meli ambazo zinatembea tu juu afu kuna meli ambazo zinaitwa submarine zinatembea chini ya maji uzioni sawa so, submarine kwa hiyo submarine yani ni sehemu ambayo huwezi kuiona sehemu subconscious yani sehemu ya pili ya ufahamu wako ambayo iko ndani huwezi kuiona ukiamua kwenda chuoni sasa hivi unatumia conscious sawa so, sawa so, kwa hiyo hivi ni vitu kwa na, na, na hivi ni kwamba unapomba mtu kitu unamfanya aisikie vibaya anaweka kwenye kundi baya unless huyo mtu anao ule tayari wa kufurahia kukusaidia sasa so, timu so, inaposhindwa hapa afurahi kushindwa Sawa so, unapofeli mtihani hufurahi kufeli mtihani Sawa so, pale mpenzi wako anaposhindwa kukusaidia aidha kwa sababu hapendi kukusaidia au kwa sababu hana uwezo wa kusaidia yote na yote yanamfanya ajisikie vibaya na wewe ndio umesababisha ajisikie vibaya kwa sababu umeomba msaada <laughs> Sawa so, unapokuwa umeshindwa unapenda kujificha ukae mbali na watu unataki watu wajue <laughs> kaka mmoja alikuwa anatizo wa nguvu za kiume sawa ifanya mapenzi na dada wewe dada kweli imeshindwa akasema ah kumbe wewe vai akawa na wasiwasi kwamba atatangazwa akamhonge yule dada usiwaambie usi wanawake wengine kwamba na mimi sina tatizo la nguvu na kwamba mimi nina tatizo la nguvu za kiume kupendi watu wajue una kibamia hakuna mtu anataki ujue kama tatizo la nguvu za kiume hataki ujue hutaki ujue kwamba watu wana ukimwi hutaki naona kwa hiyo unajisikia vibaya hutaki watu wajue kwa pale ambapo unamwomba mtu msaada katika nyoroti ile unamfanya ajisikie vibaya na anaweka anakuweka wewe kwenye kundi la watu wabaya unashangaa mume wako amebadilika hakuwa kama hivyo zamani mke wako amebadilika hakuwa kama hivyo zamani kwa nini kwa sababu vitu kama hivyo na ndio maana mwanamke anapokuwa hana kazi anamtegemea mume wake mume wake atampenda ata, ata sana sasa kama mwanaume akamsomesha yule mwanamke akapata kazi mwanamke anabadilika. Unaweza kuona jinsi gani? Amemsomesha yani huyu mwanamke kabla hajapata kazi au hajapata yakola biashara yake, haijapamba moto, alikuwa anampenda mume wake. Lakini alipoanza kupata biashara, akaanza na hela zake maiza kujitegemea. Ila aliyokuomba, alikuwa anajisikia vibaya, kila siku niombe, kila siku niombe. Sasa hivi anaweza kujitegemea, anajiona na confidence, anakuwa na wewe mbaya. Sasa kumtawala. Kuna sababu ya kutawala, sasa hela ninazo. Nilikuwa sina kazi, nilikuwa sina biashara, sasa ninaizo hela. Anakuwa na nani anajiona mbabe. Kwa hiyo ndugu zangu napenda kuambia kwamba ni kwamba jihadhari sana pale ambapo unaomba msaada wakati uwezo huo wa kujisaidia wewe mwenyewe unao. No, jihadhari sana itakuponza. Itakuponza kuomba msaada wakati uwezo wa kujisaidia wewe mwenyewe unao. Kwa hiyo kuwa makini, sawa? Kuwa makini sana. Jinsi gani wewe unaweza kuangalia mahusiano yako na kujajenga pale ambapo unapaswa kitu unaweza kufanya wewe mwenyewe kifanye? inawaponza sana wanawake wengi sana katika eneo hilo la kuomba pesa na bipu msalie unao lakini una bipu unapenda tu upigiwe unapenda kutumia pela ya mtu mwingine kwa watu ambao wameshawala wako ndani ya ndani kweli hata kubadilisha babu inakushinda mpaka mwanaume msubiri mwanaume arudi babu imeongoa na shinda kubadilisha babu unashinda kujifunza na kubadilisha babu mpaka mwanaume arudi ndio abadilishe babu vitu vidogo vidogo fanya mwenyewe sio kila kitu mwanaume afanye kuna vitu ambavyo unaweza wewe ukafanya wewe mwenyewe sio usubiri mwanaume kadhalika wanawake wanaume vile vile sawa kila kitu hata kupika mwingine wewe mwenyewe ingia upike sawa sio kila kitu mwanaume mwanamke afanye wewe jitahidi na ujifunze kupika oh sio si ndio wanaume ndio ah ah ukihitaji mapenzi ya dumu ukihitaji mapenzi ya matamu jitahidi kutengeneza mazingira ya ushirikiano usema na hii kazi ya mwanamke tu ah ah mara moja moja fanya vitu kama hivyo usikuwa kwa mka leo sawa nimekuwa ndio usikuwa kwa mkia leo sawa mimi nililala mapema nikamwacha mke wangu ah usibeleni kwa kuna wageni na nilikuwa nimechoka na sijisikii hizo ndio hali yangu sio nzuri kidogo ya kiafya kwa hiyo nililala mapema lakini nimeamka saa kumi sawa ona na tabia ya kuomba usiku naweza kwa mka saa 8 kati ya saa 8 na saa 10 naamka kwenda kusali sawa au mara nyingine naamka kuangalia message za wateja vitu kama hivyo ni tabia yangu na mke wangu anaijua sasa nimeamka nikusebleni 
Nasikia mtoto analia mna mtoto wa miezi sita Sao, mtoto analia lia na nene Kwa mna mrefu kidogo Kwa mna mrefu kidogo Kwa mna mrefu kidogo Kwa mna mtoto Kasama mke wa kanabia fadhali Fadhali, afadhali na mini lale Unaona, kwa mna kanaka mchukua Nika mchukua mtoto nika mbebeleza, nika muimbia Mpaka wakalala, nika mbebeleza kwa mtoto wa melala Mpaka na amka, mtu wangu wa na amka Mpaka mtoto wa melala Misi, sao Sasa, ni jinsi gani, ekspresi unajitua muhanga Onyesi atuwa ushirikiano katika maeneo mbali mbali Bila kuombwa Sawa, ni marizumuza kwenye video mbali mbali mbosa mezueka hapa Usisu, bila kuombwa, fanya jitua yoyo mwenyewe Sasa, bila kuambiwa Mekua turoli Mekua turoli haliwezi lika sukumwa Haliwezi lika undoka baka lime sukumwa Kwa jitahidi kujitumwa yoyo mwenyewe bila kuomba Utajenga mapenzi matama Ndoko mtuza maji Kama ni marako ya kwanza unangalia channel hii Mimi naitua Dr. Paul na yasa niko muanza kama wajaji sajili tafadhali sana na kuomba wajaji sajili na sawa tafadhali sana na wajaji sajili kuna kibox ya kudu pala kimeandikuwa subscribe au kiswahili fuatilia bofi ya pale utapewa maalekezo jinsi gani ya kufuatilia channel hii ya ufalme wa mapenzi na iwapo ungependa kujifunza mbali mambo mbali mbali kutuwa kwenye channel hii kuna mambo mbali 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 meweka kwenye channel hii ambayo ya tukusaidia kuboresha mokusiano yako na video zaidi ya miambili kwenye channel hii kwa hiyo njia rahisi Mkono wako kushoto pale kuna picha yangu Alafu jina pale Mandiko Paul Mwaipopo Chukua lile jina pale Sawa Chukua lile jina Lafi yandike same ili ya juu Abayi mandiko search Mandike pale juu Bofia Sita kuja video kuzoto Tuchagua mada mbali mbali Mbazo unona Zina ubusa mwe wako Wezo kujifuza mambo mazuri Yata kusaidia kujenga mausiano yako Dugu mtazamaji Nina shoot video hii Tarehe ya 25 ya mwezi wa 12 Ni siku ya Christmas Naomba, naomba sana sana ni watakie heri ya mwaka mpia uh, Na mafanikio mengi na endelea kushare na marafiki zako juu ya video mbali mbali mbazo ni mezueka hapa Subscribe au jiunga kama uja chiunga Waeleza marafiki zako mambo mbali mbali mbazo na kujifunza katika channel hii Ni kwenda ni kuombe vile vile jitahidi kuwa makini sana katika kufuatilia channel hii Kuna mambo mingine na ungeka lugu ya nakuwa mazito na ungea kwa Ha, ukali magina wa kama neno mazitu kidogo utanisamehe kwa hilo lakini napenda ni kuambie kwa mba nitajitahidi sana sana kweza kukontrol nisiwe natumia maneno mazitu sana ya mawaboa watu ingine kidogo lakini ni meliona hilo kwa hiyo naomba nisamehe kwa hilo pale ambapo ni maongea kitu mbuzi kilo kime kuboa nani naomba nisamehe kwa hilo lakini na kualika kuendelea kwa angalia channel hii na mungu wa kubariki na kutakia maisha ya leoja furaha tele na amani tele na tabasamu la kutosha badala ya kununa kwa muda mrefu na kuombea uweze kuwa na matumaini kwamba una uwezo wa kupendeka zaidi una uwezo wa kupenda zaidi na wakawa mtu bora katika mahusiano yake mapenzi mtu mwenye mapenzi imara mapenzi aliyoshiba na kuombea haya yote kwa Mwenyezi Mungu akusaidie uweze kuona nuru ya upendo nuru ya furaha itokayo katika kiti cha enzi cha Mungu Baba naomba Mungu akubariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Amen.